二点的钟声响起，灰姑娘没有了水晶鞋，王子失去了南瓜车。我们还是分开一段时间吧。只要爱还在，有惊无险，我要发挥我的长项，玩一次无用游戏，就是标准的童话结局。温总监，出事了。谁不觉得这件事跟寻觅的事发生的太巧？连风格都不像。这是我们最近调查到的资料，张医生看上去也没什么问题，皮革生意白手起家，但是有一家公司一直与他保持着密切合作。哪家公司？万利。嗯嗯。善良来了，啊，您认识润丰皮革的总裁江先生吗？哦，小江啊，认识啊，怎么了？没什么，他之前在寻觅找到了相亲对象，两个人顺利订了婚，但是最近遇到了一些问题，正在解决。嗯，你们这些年轻人啊，说是在外面自己做事业，可到头来，还得是需要家长来把关。我跟小江很熟，关系不错。需不需要我帮忙说一声？没关系，不用了，我只是好奇而已。好奇什么？我好奇江先生为什么把事情闹这么大，他到底想要什么？看来温柔没回万里的事情，您还是很在乎的。那没什么事情，我就先走了。把我们之前合作过的场地全都租下来，出高价租下来。总之，不能租给温柔。一个垃圾品牌还想开大秀，真是痴人说梦。绝不允许他做的比万里更好。你好，温总，我这边搞定了。寻觅那边已经停止了一些工作，普利莫达的备选场地都被我们租下了，还有江先生的新公司已经开始运作了。我们的投资款已经到账，他承诺会假分手到底。你就是做什么？这个家没有我的位置，我走。你闹的什么脾气？你是疯了吗？十几年前我送走自己女儿的时候，就应该知道有今天，我应该跟他一起走才对。这好端端的，怎么又提起了这件事？你知道这么多年，我一直一步步的让步，就是为了让你认可我，认可温柔。你知道我们受了多少委屈吗？你说什么胡话？我一直很认可你们这个家，你前后操持我都看在眼里。温柔就更不用提了，他已经证明了自己的能力。我不是还叫他回外地发展了吗？你那是认可他吗？你是把他藏起来不让别人看到，对不对？我看你是疯了。我是疯了。当初我嫁给你，是觉得你能给我们母女俩一个避风港。现在我才明白，我错的太离谱了。建立在利益关系下的婚姻是不可能幸福的。是温柔和善良让我明白了什么才是真正的夫妻，也让我下决心要离开你。要走，你们就都别回来我想借用一下场地，大概五天左右。已经租出去了，那谢谢你，温柔。我有事跟你说。等一下，我打个电话。温柔，我想我有事找你，我在聊场地的事。等一下，江先生的幕后主使是你爸。什么？江先生是做皮革生意的，跟万利长期有联系。而且这次的事情。爸还投资了江先生的新公司。温柔，江先生的幕后主使是你爸。
不是你们今天怎么都在跟我说这个呀？他还让所有合作过的场地都不要租给 p o l y m o d a 那这么说来，之前消防场地不过关的事儿就是他找人干的。那他为什么这么做呀？就是因为我拒绝了回万丽的邀请吗？但是他如果要给我下马威，他何必来折腾寻觅呢？因为他觉得你得到今天的一切都是依靠善良，只有善良倒了，你才会向他低头。突然之间跟我推心置腹，果然是有问题。看来，普利莫达现在是在发展势头上，对他已经造成危险了。你就别美了，赶紧解决江先生的事情吧。而且啊，他们根本就没有分手，他们是假的取消婚约，跟我们一样哎。跟我想的差不多，那我们就放心了。不过最让我开心的是，我异父异母的妹妹，这次居然站在我这边。谁站在你这边了？我这是要和你公平竞争，上一次是我输了，我这次要光明正大的赢回来。你赶紧解决江先生的事情吧，我先走了。傲娇，你嘴硬什么呀？妈，你这大包小包又是怎么回事啊？我离家出走了。啊？你离家出走了？这么有骨气，你不会是拍到卧底的吧？臭丫头，你说什么呢？不过你爸这次做的太过分了。你却是为了这件事情离家出走的，我早该这样了。这些年我一忍再忍的，让你受了不少苦，我早就应该砍头这些。现在想想你当时那么小，我就把你送走，还真觉得挺对不起你。妈，谢谢你能跟我说这些，也谢谢你能为了我对抗爸爸，我很感动。哎，我告诉你啊，我这次把家里所有的首饰都拿出来了，这样好好够我过下半辈子。哦，好的，谢谢。怎么样了？凡是能联系到的场地，他们都用各种理由拒绝，说没法租给我。那如果用外景的场地呢？外景？你上一次用外景的场地是什么时候？庄园。爱情开始的地方，也是梦想开始的地方。不过这个置景现在来得及吗？不置景了，我要抛去所有复杂的东西，用最简单的形式来呈现。我现在就让韩强联系状元，老公。嗯。现在我的事情解决了，是不是该解决一下你的事情？啊。来。老公，你干嘛呀？既然呢，我们现在已经知道了江先生他是爸爸那边的人，那他们那边就没有任何的突破口，只能回避。唯一能打破僵局的，就是袁小姐。正所谓，异性相吸。老婆，你要干嘛？我不同意啊！我不想让你干嘛。你可以以寻觅总裁的身份去见他，你告诉他，寻觅永远不会放弃他。你探一探他的底，从薄弱的环节下手，说不定就会有奇迹啊！我知道，你肯定又觉得我在骗人了。不过可以想办法的，何必硬碰硬嘛？这次我同意。老公，你被我给感化了。我被你给同化了。近墨者黑了。近朱者赤。林小姐。你约我出来干什么？我没什么能帮你的。但我能帮你。什么意思？我没什么需要帮助的。我已经知道了，你跟江先生并不是真的解除了婚约。谁说的？我们就是真的。是。你以为他只是跟你演了一出戏，但如果假戏真做的话，你们就真的解除婚约了。这一点你就没有担心过吗？什么演戏？
，我不知道。你就这么确定江先生会遵守约定，在事成之后会继续跟你在一起吗？通过这件事情，你觉得他对你到底怎么样？所以我才说我是来帮你的。江先生如果真的爱你，他会为了前途和事业，让你们的婚姻陷入危机当中吗？这话你应该去问他，我怎么知道？我连他人在哪儿我都不知道。那我们就一起把他找出来。我有一个计划，我们找一位比江先生更加优秀的人来和袁小姐约会，让江先生以为袁小姐已经背叛了他，他就不得不和袁小姐见面了。无论见面结果怎么样，袁小姐都会出面澄清这件事儿。那现在这个人选有了吗？苏子光啊，无论是外在形象、个人条件和经济能力。苏子光都比他的条件要好，而且现在愿意出面来帮忙的人可能只有他了。而且我已经跟袁小姐说过了，她也答应了。老公，你这是公报私仇吧？我这是克己奉公。哎，那现在既然咱们男嘉宾的人选已经有了，那就得请苏子光出来，起码露个脸儿。可是苏子光那边……苏子光是我妹夫，他能拒绝吗？那温馨呢？温馨是我毫无血缘关系的亲妹妹，能拒绝吗？嗯。爸。这是你干的好事。你想瞒我多久？我是没有告诉您。你不是说跟那个苏主光早就分手了吗？怎么还在一起？我们当时是分手了，可是后来……我不管你什么事情，你立刻给我断开。我可以给你介绍比他更优秀的。为什么？他有什么不好吗？他是温柔的前男友，这不是你跟我说的吗？在设计上比不过他。在找男朋友的事情上，也要捡他剩下的吗？他们没有在一起过，而且就算他们以前在一起过，苏子光现在对我也是真心的。真心的有什么用？你不在乎他的过去，我还嫌丢人呢。你终于说出实话了，你就是嫌弃我给你丢人，对吧？是，你从小给我最好的生活，最好的教育，可是我却一直比不过温柔，你很失望是吧？其实我都知道，你在乎的。根本就不是我的输赢，而是作为你的女儿，必须赢。因为你是我的女儿，这有什么差别吗？你少自欺欺人了。关于苏子光的事情，我是绝对不会让步的。吃个这。谁让你生气了？我找他去。我爸。爸，给咱爸个面子。小姐，小姐。好啊，那我就答应他的要求，和你分手。什么？我找他去。然后我跟温馨分手，痴人说梦。哎呀，好啦，别生气了啊！来，喝口果汁，甜一下。温柔。喂，喂，你在公司吗？我在啊。温馨不在吧
ธอเธอผู้ใจอะ好，我马上到了。啊，喂，他为什么要问我在不在？我不知道。木心，你干嘛呢？等他过来啊！<笑>玩这么大呀、啊？如果你敢告诉他我在这，你就死定了。找我什么事儿？我有个坏消息要告诉你，咱们这次大秀出了非常严重的问题。什么问题？我，我整天整夜的睡不着觉，总感觉吃不饱，但吃完了又想吐。那你这可能是压力太大生病了吧？嗯，但具体什么症状我也不知道，反正这个秀很有可能要崩。那怎么办啊？赶紧治病啊！吃了又能怎么样呢？心病，还得需要新药医。那你去医呀、啊？这怎么医得好？还需要一个药引子。什么药引子？你。温柔，你接下来说的话，我希望你谨言慎行。我需要你牺牲一下你自己。你不要乱说话，我。找出人命？怎么了？没事，我救急复发。你你继续。反正就是，我需要你牺牲一下你自己，但不是跟我，是跟一位袁小姐。袁小姐，你也知道我的心病是因为善良，而善良的心病是因为寻觅出事。那寻觅出事的根源，就是因为江先生跟袁小姐解除了婚约。但现在我已经知道这件事情是假的了，而且袁小姐答应帮我们寻觅成亲，但她唯一的条件就是要见到江先生。但现在江先生躲了起来，所以呢，我要找一个人跟他约会，把江先生给气出来。但这个人条件必须要帅气、优秀、信得过，还不能出卖我们。所以我想来想去，我觉得这个最适合的人选就是你。这事儿真不行。你行。我不行。你行的，我真不行。你真的可以，他不可以。你在啊？我说你为什么问我在不在呢？原来是要挖墙脚。哎，苏子光好歹也算是个墙面吧？他现在是我的墙面，我说不行。亲妹妹。我宛如亲姐妹的亲妹妹呀、啊！我已经告诉你，江先生他没有分手了，已经算是仁至义尽了。袁小姐打视频电话过来了，她总得见到你的真人才肯配合帮忙吧？我告诉你，成败在此一举，否则一切就完蛋了。说好的公平竞争。但徐明的事情没有解决，我根本就没有心思办秀啊！我从小就替人受过，被妈妈送到了寄宿学校，之后放弃自己的爱好，自学之后好不容易成为了设计师，但是没有一次机会。文心，好羡慕你啊！就这一回
。你帮他？他是帮你，我不半袖。嗨，我就知道你不会见死不救。老婆，嗯，你为什么用两个手机啊？这个是给袁小姐传递情报的。而这个呢，是看不惯苏子光跟袁小姐谈恋爱的好心人，啊，就是给江先生传递情报，刺激他们。成功，大儿已经放出去了，现在就等着小鱼上钩。嗯嗯嗯嗯。嗯感情的事情呢，我已经帮你铺垫好，你现在只要进去等江先生来就可以。我不行。然后你要尽量的去刺激他，比如说做一些近距离的动作，说一些悄悄话，只要让他说出真相就可以。我真不行。你实在不行的话，抱一下也可以，绝对不行。没答应。我知道。你怎么什么时候都能出现？因为我们安装了情侣定位啊。妹妹，帮人帮到底，送佛送到西，我只需要他们见一下、聊一下而已。哪对情侣不是先见一下、聊一聊吗？今天是我们两个在一起一个月的纪念日，你让他和别的女人看电影绝对不行。但，哎，你们两个在一起一个月了？对啊，一个月热恋期，所以不能看电影是我的底线。而且，这个人现在是我的。好，我尊重你的底线。那我再想想办法。于洋青。这是公共场合，我们出去说。解释解释。生气了。于洋家，咱们说的是对外说解除婚约，对吧？但是您好像已经把自己当单身了，他是谁啊？只要你澄清我们解除婚约的事情，我就告诉你他是谁。有必要吗？你都假戏真做了，我，我成，哎呀，我是没想到你竟然是这么个人。哎，你是不是从一开始就跟温柔串通好了吧？我假破产，你从一开始就知道吧？从一开始到现在，所有的都是装的，是吗？你别这样，解释啊。你不是想知道他是谁吗？啊！谢谢你啊，你先走吧，不要跟他谈谈。从我们解除婚约曝光以来，我每天都提心吊胆，如履薄冰。我已经分不清楚，对你来说到底是利益重要，还是我更重要？所以我就想出了这个办法。我等来的既然是你的质疑和欺骗。我选择的是你，夏娇。我，我一定是在乎你的，要不然我，我这是子树。
我们有一个那么美好的开始。我曾经真的以为，你会是我的归处。事到如今，还有什么未来呢？所以，我们在此郑重澄清，此事件与寻觅毫无关系，完全因我二人感情不合引起。对此，我们向寻觅和广大网友表示真诚的歉意。我们终于尘冤得雪啦！我的职业终于峰回路转了。老板，你为什么叹气啊？没什么。既然问题已经解决了，那大家就准备一下，把之前中断的工作继续完成，让我们寻觅尽快恢复正轨。没问题，那大家就讨论一下接下来的工作。老公，老婆，你不要难过了。还是你了解我。虽然现在公司的危机解除了，但是想到江先生和袁小姐。我还是觉得有些惋惜。我觉得你没必要惋惜。江先生呢，已经用实际行动证明了他不值得。那袁小姐能够及时止损，也算是件好事情吗？我明白，但还是有些唏嘘。爱情不需要验证，只需要相信。说的对。其实，你不觉得我们跟江先生还有袁小姐很像吗？我们都是通过标签认识到彼此，经过朝夕相处之后，才了解到彼此的本质。但有一点不像，是吗？我们认识彼此之后，反倒更爱对方如果您继续对温柔施压，我就会缺席，甚至取消万里的秀。你想干嘛？我想公平竞争。我做设计，为的是我自己；而您做设计，为的是我妈万丽。您这样不累吗？你知道我是为了你妈妈万丽，我是想保住你妈妈的品牌，而你居然这么轻易的想放弃。爸，有些话我很早就想对您说，这么多年以来。照顾我的一直是温柔的妈妈，是阿姨的性格是有一点势力，但是她至少对我算是面面俱到。这么多年来，是我一直抢走了属于温柔的母爱，所以我一直觉得很亏欠。再加上您对我的施压，所以我处处都要赢过他。但您觉得这么做真的对吗？真的一点也不快乐。我很羡慕温柔，她可以爱她自己想爱的人。去做自己想做的事业，过自己想过的生活。是，站在您面前的，是您的女儿，但是也是温柔的妹妹。你好，欢迎您来普利莫达的大秀，里边请。Hello， 欢迎来到我投资的大秀。哎，你好，欢迎您来观赏我夫人的大秀。里边请。好，再见。张导也到了，哪个张导？你结婚时候那个张导吗？你放心，他这次呢是来拍咱们大秀的。啊，那我也要上镜了。今天妆怎么样？喂，好。
特约模特也到了。恭喜！那这一次，感谢各位嘉宾来观赏我们 Polymoda 创办以来的第一次大秀。在这里，我还要隆重感谢一下刘梦女士，愿意来当我们的模特。当然，这一次大秀能够举办成功，都是大家的功劳，还有大家的支持，谢谢大家。那其实普利莫达自创办以来，到现在我们遇到了很多的挫折，我必须要感谢一位陪我一直走过来的合伙人，谭青。没有他的支持，就没有普利莫达的诞生。韩青在我困难的时候，自己一个人扛下了大秀的所有准备工作，找场地，找投资。我要帮他争取。是他告诉我，女人要自立自强。我就是想知道今天这事你有必要撒谎，有过误解。自从知道你怀孕之后，我们每个人都是迁就你、保护你、照顾你。我正式退出。韩青，韩青。但工作上最懂我的人，还是你。你呀、啊，就不适合那种浪漫单纯的童话主题。我想到了，黑暗童话。我们，是最合拍的合伙人。当然还要感谢我们的投资人。还有所有的工作人员，再次谢谢大家。在鞋履跟服装设计行业，我跟韩青都算是新人。p o l y m o d a 也是一个刚起步不久的品牌。那这一次，我们之所以可以举办好这场大秀，还有一个人要感谢，一个对我、对 p o l y m o d a 来说都非常重要的人，他就是。
我的爱人，善良先生，是他教会了我什么是爱。以前我总以为运用技巧可以获得自己想要的东西，但是善良让我明白，一切的技巧，在真爱面前都无所遁形。只要是你喜欢的，就都是应该的。我已经长大了，我希望以后的路我自己走。婚姻中最重要的不是套路，而是爱本身。终于，认识你那么久了，还没给我化过妆呢。你真的愿意吗？小美，我喜欢你。本不带同款，怎么叫情侣戒指？只有毫无保留的爱，我们才能收获真正想要的幸福。那在最后，还要感谢一位。其实这个人我从来都没有见过，但是他却让我受益匪浅。那就是万丽女士。小的时候，我去阁楼玩耍，那是我第一次见到了万丽女士的手稿，用铅笔勾勒出的样图，是那么的美丽。早期万丽的风格一直都是在逆流。他站在风口浪尖上，让逆流变成了潮流。这也深深的在我心里埋下了一颗种子，才诞生了今天的普利莫达。那现在，大秀已经结束了，老公，可不可以抱抱我啦？愣着干嘛呢？快去呀、啊！快去呀、啊慢走，温总，万丽不愧是行业第一，这秀太棒了，有机会一定要聊聊合作。慢走，慢走，先走了。好，慢走，谢谢，谢谢。嗯，好，再送送你。好嘞，好嘞，谢谢。还可以吧，这个秀，挺好。那在最后。我还要感谢一个人，一个我从来都没有见过，但是却让我受益匪浅的人，那就是万丽女士。用铅笔勾勒出的样图，是那么的美丽。走，去伊朗庄园。我给你看一样东西。嗯。老公，寻觅成为第一了。我们终于找到正确的方向了。我们先让客户选择一个在婚恋中最重视的点，职业、性格、外貌等等，在这些基础上进行信息筛选。我以前总是以个人选择来决定寻觅的运营规则，但是现在我意识到，每个人都不一样。每个人重视的方面也是很难改变的，不像我，我的选择
都是因为你的改变而改变。那看来我得继续刷新一下你对我的认知啊！我对你的认知已经非常清楚了，我只需要确定你很爱我这件事情就够了。谢谢你，在我变成青蛙的时候，没有放弃我。之前在寻觅有危机的时候，还带着病偷偷为我解决了，我才反思分级制度的不足，寻觅才能有今天的成就。你在得知我是灰姑娘的时候，不也接受我了吗？我知道我做了很多的蠢事，我为了好好留住你的爱，不敢告诉你事情的真相，担心你被别人抢走，一天到晚想办法套路你。不让你离开，但你知道后，不仅不离开我，还默默的给我支持，帮助我，照顾我，给我温暖，给我依靠。嗯让我觉得自己像公主一样。在我心里，你永远都是公主。我这辈子做的最正确的事情，就是错把你当成为我挺身而出的那个人，我才能跟你相恋，发现你的勇敢、善良、耿直，为着自己的梦想不断努力。你对设计的执着是多么的闪闪发光，是你让我每天都充满着力量。看到你努力和开心的样子，我就觉得一切都值得。谢谢你来到我的身边。其实我没有很完美，是因为有你，你愿意包容我所有的缺点。你让我看到了什么是美好，所以我才会变得越来越好。跃起的心动，擦破夜空，短暂的他默守望着，却徒留。
逆行而上的温暖坚守，当白色在第一时间形成一条战线，我们置身其中，便体会到了守护的可贵。所谓白衣天使，其实是虽千万人无往矣的逆行。当红色在后方如萤火点缀万家，我们便战胜了黑暗的恐惧。所谓志愿者，其实是位卑不敢忘忧国的高尚。全力以赴的众志成城，人人尽责是最有效的疫苗。井然有序，让病毒无处可钻。今天保持一米的安全距离，是为了明天更美好的相拥。我们之所以众志成城，是因为对这座城市爱的深沉。感恩帮扶，同心抗疫，最可靠的后盾。病毒被隔离，温暖永传递。所有的无言守护，都成为了最坚韧的盾。原来人声鼎沸，才是真正的岁月静好；原来车水马龙，才是真正的国泰民安。温德瑞拉日记，见证南京，致敬南京。愿山河如初，家国依旧。愿世界平安，你我无恙。